సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించే సుదినాన్ని భక్తులు వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశిగా పేర్కొంటారు ధనుర్మాసంలో మకర సంక్రమణానికి ముందిది వస్తుంది శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇది అత్యంత పవిత్రమైన రోజు అంతేకాదు వైకుంఠంలో ఉత్తర ద్వారం నుంచి శ్రీహరిని ముక్కోటి దేవతలు ఉత్తర ద్వారం నుంచి దర్శించుకునే రోజు కనుకనే దీనికి ముక్కోటి ఏకాదశి అని వచ్చింది సరిగ్గా చెప్పాలంటే సకల దేవతలకి వైకుంఠ ఏకాదశి బ్రహ్మ ముహూర్త కాలం ముక్కోటి అంటే మూడు కోట్ల ఏకాదశి దినాలతో సమానమైనది అంతటి శక్తివంతమైన రోజు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు అంతటి వాడు కూడా ముక్కోటి నాడే అర్జునుడు గీతోపదేశం చేశాడట ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు తిరుమలలో ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో కెటుకెళ్లాడుతుంది తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో ఉత్తర ద్వారం తెరుచుకునేది ఒక్క రోజు మాత్రమే వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ముల్లోకాల్లో ఉన్న దేవతలు తరలి వచ్చి స్వామివారిని ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకుంటారని వేద పండితులు చెప్తున్నారు ఎప్పట్లానే ఈసారి కూడా తిరుమల క్షేత్రంలో ఒక రోజు ముందు నుంచే ఇసకేస్తే రాలనంతగా భక్తులతో నిండిపోయింది వేకోజవం నుంచే స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులు పోటీలు పడ్డారు ఓవైపు విఏపీలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో తరలి రావడంతో తిరుమల దేవస్థాన సిబ్బంది ఉరుకులు పరుగులు తీయాల్సి వచ్చింది ఇక ముక్కోట ఏకాదశి బ్రహ్మ ముహూర్తపు గడియల్లో స్వామివారి సన్నిధానంలో అద్భుతం చోటు చేసుకుంది ఇప్పటికే తిరుమల వెంకన్న క్షేత్రం అనేక నమ్మలేని నిజాలకు వేదికగా నిలిచింది ఈసారి జరిగింది వాటిని మించిపోయింది అంటున్నారు భక్తులు కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన చిన్నప్ప రాజమ్మ దంపతులు తమ కుమారుడు సత్యపతో కలిసి స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చారు కొడుకు పెళ్లీడికి వచ్చిన అతనికి మతిస్థిమితం లేకపోవడంతో ఎవరూ పిల్లనివ్వడానికి ముందుకు రాలేదు అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి మతిస్థిమితం లేదు అందరు పిల్లల్లా కాకుండా పాతికేళ్ళు వచ్చినా ఇంకా చిన్నపిల్లలానే ప్రవర్తించేవాడు సత్యప్ప ఎంతో మంది డాక్టర్లకు చూపించినా అతనికి మానసిక వైకల్యాన్ని తగ్గించలేకపోయారు మేనరికం వల్లే మతిస్థిమిత లేని కుమారుడు పుట్టాడని కొందరు డాక్టర్లు చెప్పడంతో చిన్నప్ప రాజమ్మ దంపతులు ఎంతో బాధపడ్డారు వాళ్ళు చెప్పింది నిజమే రాజమ్మ చిన్నప్ప కక్క కూతురవుతుంది తాను మేనరికం చేసుకున్నందుకు ఇలాంటి కొడుకు పుట్టాడని చిన్నప్ప బాధపడిన రోజంటూ లేదు అమ్మ నాన్న అని కూడా పిలవలేని కొడుకుని ఇచ్చారేంటి అని ప్రతి దేవుణ్ణి ఎంతో ఆవేదనతో ప్రశ్నించేవాడు చిన్నప్ప అలాంటి చిన్నప్పకు ఆనవాయితీ ఉంది ప్రతి ఏడాది తిరుమల క్షేత్రానికి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చే స్వామివారి దర్శనం చేసుకునేవాడు కానీ ఈసారి ముక్కోటి నాడు వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుందామని తిరుమల చేరుకున్నాడు చిన్నప్ప రాజమ్మ సత్యం అర్ధరాత్రి నుంచే క్యూలైన్ లో చలికి వణుకుపోతూ నిల్చున్నారు క్యూలైన్ నిదానంగా కదలటంతో ఉదయం కల్లా స్వామివారి గర్భగుడి వద్దకు చేరుకున్నారు ఇంతలో స్వామివారు ఉత్తర ద్వారం పూజారులు ఎవరూ తెరవకుండానే దానికి అదే తెరుచుకుంది సరిగ్గా ఆ సమయానికి చిన్నప్ప కుటుంబం అక్కడే క్యూలైన్ లో ఉంది ఒక్కసారిగా ఉత్తర ద్వారం తెరుచుకోవడంతో పెద్ద వెలుగు లాంటిది ప్రసరించింది ఆ వెలుగులో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వీర నిజ రూప దర్శనం కేవలం చిన్నప్ప కుటుంబానికి మాత్రమే జరిగింది కాసేపటికి ఉత్తర ద్వారం మూసుకుపోవడంతో ఇతర భక్తులు స్వామివారి నిజ రూప దర్శనం చేసుకోలేకపోయారు అయితే అప్పటి వరకు పిచ్చ చేష్టలు చేస్తున్న సత్యం ఒక్కసారిగా వెలుగు చూసి కుప్పు కూలిపోయాడు ఉత్తర ద్వారం మూసుకుపోయిన తర్వాత గానీ పైకి లేవలేదు లేచిన వాడు కాస్త వెంటనే తన తల్లిదండ్రులను గుర్తుపట్టి నోరార అమ్మ నాన్న అని పెద్దగా పిలవడంతో చిన్నప్ప రాజమ్మలు కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు క్యూలైన్ లో ఉన్న భక్తులకు మొదటి విషయం అర్థం కాలేదట ఆ తర్వాత చిన్నప్ప స్వయంగా చెప్పడంతో ఆ మతిస్థిమితం లేని వాడు కాస్త స్వామివారి కటాక్షించడంతో మామూలు మన చేయాడని గుర్తించారు దాంతో ఆలయంలో ఒక్కసారిగా గోవింద నామస్మరణతో మారిమోగిపోయింది చిన్నప్ప రాజమ్మల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది ఇక తమ కుమారుడు మతి లేని వాడుగానే ఉండాలేమో అని నిత్యం బాధపడే ఆ తల్లిదండ్రులు వెంకన్న చేసిన అద్భుతం చూసి ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారు అంతేకాదు సత్యప్ప తన బాల్య నుంచి జరిగిన సంగతులన్నీ ఒక్కొక్కటిగా చెబుతూ ఉండడంతో వింటూ ఆనంద పర్వసంలో తేలిపారు